，呃，到目前为止已经逛了三个馆，呃，包括了北极熊馆、海狮还是海狗馆，另外一个是企鹅馆，呃，眼睛累得不得了，超热的，眼睛不想再逛下去了。大家好，欢迎收看《卫视里去哪里》。在这一集的节目开始之前，提醒您，别忘了点选一下订阅的按钮，并开启小铃铛哦。好了，大家好，卫视里，我现在人从 JR 印开车差不多二十分钟吧，现在来到了旭川动物园。旭川动物园在啊六七年前的时候。呃，卫视里我来过一次，现在事隔呃六年七年了，呃，也不知道这里面有什么变化。呃，旭川动物园是一个很很有传奇故事的一个动物园，因为他们在啊、呃、十几年前的时候，曾经因为经营不善啊、呃，差点面临倒闭，然后到现在为止已经成为日本啊、呃、最受欢迎的动物园之一。好，我们进去看看吧。现在这个地方有不知道有几个出口。现在卫视里我停车的这个位置是西门路园口，呃，到底有几个出入口我也不确定。不过这个停车要付钱，刚才付了五百 n。哦，上次不是停这里，上次我们是从正门进去的。这个是个侧门，因为正门很大，而且他们会写一个旭川动物园。所以这是个侧门，所以当初车不是停这里，当初我们走的是正门。好，我们我们进去吧。拿了入场券，原来小朋友是不需要钱的，大人是一千 n 一个人，小朋友不用钱。从西门口进来的位置，这个侧门，当初正门是在这个下面，我记得。今天天气真的还不错，比我原来预计的好多了。之前本来还担心，在来日本之前，在多伦多的时候，本来还担心遇到台风会大风大雨的，哪里都去不了。结果昨天还在担心，可能今天会下雨。结果天气好的不得了，太棒了。这个是企鹅区，今天天气那么热，太阳那么晒，居然企鹅全部在外面呢。看没有，企鹅就直接在外面呢。他们不怕热吗？啊，我都觉得热死了。他们居然不怕热。这个是国王企鹅，国王企鹅比较漂亮，而且走路走起来会比较抬头挺胸的感觉，整个是很很直的，然后颜色会带这种黄黄色的斑纹，看起来就比较帅气。是国王企鹅，好，我们去再看，再去看看别的动物吧。好，企鹅馆室内的。哇，这里凉快多了，有开冷气。哇，凉快好多，有点臭的感觉，味道。哎，企鹅嘞？没看到企鹅、啊，这玻璃挡住的，而且看得不是很清楚，还没有刚才在楼上室外那个看得清楚。哦，这个玻璃还稍微干净一点，不过会反光，所以还是一样。刚才那个室外的看得比较清楚，这是什么海狗还是海豹啊？
抬狗管。这里是北极熊馆。这边排队，是上去你可以偷看它，可是它会，它可能会躲起来，未必看得到。它这里有两个洞，可以钻到这个洞里面去看。哦，钻出来以后看，哦，看到北极熊了。不过它躺在那边睡觉，它也不会动。呃，到目前为止，已经逛了三个馆。呃，包括了北极熊馆、海狮还是海狗馆，另外一个是企鹅馆。呃，已经累得不得了，不是热啊、呃，不是累，是热，超热的。我们接下来的行程还会要到台湾。如果北海道的天气都已经热到让卫斯理我受不了这个那么热的话，真不知道之后到台湾怎么办、啊。超热的，已经不想再逛下去了。啊，这感觉就像去年还是前年，还没有拍 YouTube 的影片的时候，去那个京都的那个京都的那个叫什么道贺神社一样，连上楼的那种的力力气都没有了，根本不想上去。啊，超热的。哎，这里是什么？这是什么东西啊？它可以爬到对面去，哎，看到没有？它可以爬到爬到这个地，爬到这地方来。这是什么猴子吗？还没麻辣完。哦，是狸猫。他可以让他这样子从这边就爬爬爬爬爬爬爬爬爬过来，那他不从这边可以跳下来了吗？他设计不不会失败，不是设计失败吗？还是他们不会爬出来？他不敢跳下来吗？他这样然后从这个地方不就可以直接跳下来？这是狼馆、狐狸馆、狼馆、狼啊。野狼 ，wolf， 不是，它是不可以，不可以开，不可以开闪光灯。嗯，什么什么都看不到。这里是这个叫什么？鹿吗？这应该是鹿吧。有只熊在那边，看到没有
，让你应该卖鱼，让你喂这个熊。哦，它这里面有鱼，让它抓，看到没有？让它自己抓来吃。然后里面有鱼。对啊，那些熊喜欢喜欢吃鱼的啊，就自己抓来吃。在练习平衡，看到没有？哟、哎，还平衡得了哎！哎呀哎呀哎呀，摔死！哎呀，摔死！哇，这里好凉快啊！哇，这里冷气开好强啊，好棒啊！在飞机上面看了一个电影，叫做什么《星源崛起》，讲星星将来，因为人类开始制造一大堆的这个病毒，导致人类的语言能力降低，甚至没有，人类变成叫做哑巴，他们称为人类叫哑巴。然后星星因为这样子变成会说话的。你讲什么嘢？狐狸啊，狸猫啊。有没带着带着是刚？啊，北山的板板。这个像球一样的物体，不知道是应该是放什么动物的，应该也是猩猩、猴子啊，就是人类的，应该是。故意从那个像那边，从这一棵树这里开始往上爬，然后他们可以到到这个地方来。他不怕那猩猩自己跳出来吗？是是不敢跳吗？太远了吗？哦，好大一只哦！现在这里真的很热
可是因为可能潮湿吧，所以很闷热，体感温度我估计现在应该不四十度左右。如果这个天气在旭川，就是在北海道这里都那么热的话，真的不知道回台湾到台湾的时候，那个天气怎么怎么忍受啊？所以现在我们也决定下山离开这个动物园，我们要前往呃四季彩之秋了，好吧？我们等一下见吧，太热了。谢谢大家看完今天的影片。如果觉得今天卫视里我拍摄的这个位于旭川市的旭山动物园啊，这这个影片还不错的话，麻烦别忘了在影片的下方帮忙点个赞，以及将影片分享出去。现在我们将前往，呃，本来要在昨天就要前往的，在美英的四季彩之秋，呃，原本是要打算今天是要去看太阳花的，可是因为天气好了，没有理由去看太阳花。所以我还是决定去四季彩之秋，好吧，我们四季彩之秋见吧，谢谢大家的收看，我们下一集再见喽。喜欢卫视里去哪里这个节目的朋友，别忘了点选订阅按钮并开启小铃铛哦。